நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீட்டல் டிசார்டர் இவர் வந்து இயர்லி ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லலாம் கருவினுடைய குறைபாடுகளில் இயல் பா இயல் ஆரம்ப காலத்திலே கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் என்னென்ன மெத்தட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் சொல்கிறோம் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் மூலமாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த கருவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான குறைபாடுகளை கண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் மீயொலி வரி ஓட்டம்னு சொல்கிறது ஸோ அல்ட்ரா சவுண்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் ஹேஸ் நோன் ரிஸ்க் அதர் த மைல்டு டிஸ்கம்ஃபோர்ட் டு வித ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் த அப்டாமன் ஆர் விஜய்னா அப்போ அல்ட்ரா சவுண்ட் ரிஸ்க் நோ நோன் ரிஸ்க்குன்னு சொல்கிறாங்க நோ நோன் ரிஸ்க்னா எனது எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லாதது அல்ட்ரா சவுண்ட் கேஸ் நோ நோன் ரிஸ்க் எந்த விதமான ஆபத்தும் இதில் கண்டறியப்படலை மைல்டு டிஸ்கம்போர்ட் சும்மா லைட்டான டிஸ்கம்போர்ட் தான் இருக்கும் எத் அதுவும் எதனாலனா ட்யூ டு ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனது அல் அப்டாமன் ஆர் வஜைனா அப்டாமன் ஆர்ஜினால் வந்து நம்ம அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நோ ரேடியேஷன் இல்லை இம்பார்ட்டன் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நோ ரேடியேஷன் கதிரியக்கம் வேலையே இல்லை ரேடியேஷன் அது மாதிரி மாதிரி எந்த விதமான ஒரு ரிஸ்கிங்கிறது கிடையாது நோ ரிஸ்கி அண்ட் நோ ரேடியேஷன் இஸ் யூஸ்டு டியூரிங் த ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா சோனோகிராஃபி இஸ் யூஸ்வலி பெர்ஃபார்ம்டு இன் த ஃபஸ்ட் ட்ரை மெட் இஸ் ஃபார் டேட்டிங் அண்ட் டெடர்மினேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஃபீட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் த இயர்லி ப்ரெக்னன்சி கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த அல்ட்ரா சோனோஸ்கோபி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டேட்டிங் எப்போ குழந்தை பிறப்பும் அந்த டெர்மினேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஃபீட்டர்ஸ் எத்தனை குழந்தைகள் உள்ளே இருக்குது அப்புறம் வேறு ஏதாவது எனி கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் மெத்தட் மூலமாக ஸோ இதில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா தெர் ஆர் செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் இமேஜிங் ஆர் டெக்னிக்ஸ் அவைலபிள் நவுன்னு சொல்லலாம் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங்கில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதில் அட் த மோஸ்ட் காமன் டைப்புங்கிறது என்னது டூ டி அல்ட்ரா ப்ரொவைட்ஸ் தட் ஃப்ளாட் பிக்சர் அண்ட் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பேபி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் காமன் மெத்தட் ஆஃப் த அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டி மெத்தடு டூ டைமென்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் மெத்தடு இது மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஃப்ளாட் பிக்சர் ஆஃப் த ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பேபி பேபியோட ஒரு தட்டையான ஒரு உருவமானது நமக்கு கிடைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டின்னு சொல்ல முடியாது த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ டி இமேஜ் அளவு தான் ஹெல்த் ஆர் கேன் ப்ரொவைடர் த டு சி த வித் அண்ட் ஹைட் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த இமேஜ் அப்போ இது மூலமாக த்ரீ டே டைமென்ஷன் மூலமாக அவரோட வித் அகலம் ஹைட்டு அண்ட் டெப்த்து எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விச் கேன் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டியூரிங் த டயக்னோசிஸ் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டி அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனிங் சொல்லுவோம் இட் இஸ் அலவ் த ஹெல்த்து கேன் ப்ரொவைடட் டு த விஷுவலைஸ் அ அன்பான் பேபி மூவிங் ஆல்சோ அண்ட் ரியல் டைம் த்ரீ டைமென்ஷன் இமேஜ் அன்பான் பேபியோட மூவிங்கை நம்ம என்ன செஞ்சு முடியும் அல்ட்ரா சவுண்ட் வந்து ஃபோர் டி அல்ட்ரா சவுண்ட் தான் அட்வான்ஸ்னு சொல்கிறோம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி மூலமாக அன்பான் பேபியினுடைய மூவிங்கை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க கூடிய டெக்னாலஜிங்கிறது இந்த ஃபோர் டி அல்ட்ரா சவுண்ட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னியோ சென்டசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பனிக்கூட துளைப்பு ஆம்னியோ சென்டசைஸ் வாட் இஸ் ஆம்னியோ சென்டசைஸ் ஆம்னியோ சென்டசைஸ் இன்வால்வ் டேக்கிங் எ ஸ்மால் சாம்பிள் ஆஃப் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளீட் தட் சரவுண்ட் த ஃபீட்டஸ் டு டயக்னோஸ் த குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டயக்ராம் இருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னாட்டிக் சாக்னு சொல்கிறோம் ஆம்னாட்டிக் சாக்கு உள்ள ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளீட் இருக்கும் ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளீட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீட்டஸ்னு வந்து ஃபீட்டஸோட இயர்லி டெவலப்பில் இருக்க உதிர்ந்து போன ஸ்கர்ட்டர்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்து இந்த ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளீட்டில் சதுரி கிடக்கும் ஸ்கேட்டராக இருக்கும் அந்த ஆம்னாட்டிக் ஃப்ளீட்டை நம்ம வந்து அப்சர்வ் வெளியில் எடுக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது குரோமோசோம் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இது மாதிரி ஏதாவது ஜெனடிக் டிசார்டர் நம்ம ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் அந்த ஆம்னியோ சென்டசிஸ்ங்கிற மெத்தட் நம்ம நடைமுறையில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னியோ சென்டசிஸ் வாஸ் ஜென்ரலி பெர்ஃபார்ம்டு இன் ஏ ப்ரெக்னன்ட் உமன் பிட்வீன் த ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் டு டுவெண்ட்டித் வீக் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் எப்போ இந்த ஆம்னியோ சென
எடுக்கிற மூலம் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஏதாவது அதில் அந்த குறுமோசமில் ஏதாவது அப்நார்மலிட்டிஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோரியானிக் வில்லஸ் சாம்பிளிங் சொல்லுவோம் சிவிஎஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கு இந்த கோரியானிக் வில்லஸ் சாம்பிளிங் ஈஸிய ப்ரீநாட்டல் டெஸ்ட் தட் இன் ஆல் த டேக்கிங் ஏ சாம்பிள் ஆஃப் ப்ளசன்டல் டிஷ்யூஸ் டு டெஸ்ட் ஃபார் ப்ரொமோசோமல் அப்நார்மலிட்டிஸ் எப்படி நம்ம அப்நாட்டிக் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இது ஒரு ப்ரீநாட்டல் டெக்னிக்ஸ் தான் கரு அந்த ப்ரெக்னன்சி ஆகுவான கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு அதை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு எதிரியும் அந்த ப்ளசன்டல் டிஷ்யூவிலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ப்ரொமோசோமில் அப்நார்மலிட்டி இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்டஸ்கோப் ஃபீட்டஸ்கோப் இஸ் யூஸ்ட் டு மானிட்டர் த ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன் டியூரிங் த லேட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் லேபர் இப்போ ஃபீட்டஸ்கோப்னால் அது கருவினுடைய இதயத்தை க துடிப்பை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கருவின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த லேட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் லேபர் பிரசவம் லேட்டாக போகிறது பிரசவ வலி லேபர்னால் பிரசவ வலி இதெல்லாம் மூலிமா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆவரேஜ் ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் பிட்வீன் த ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி பீட்டு அப்போ ஆவரேஜ் ஹார்ட் பீட் அந்த ஃபீட்டுக்கு தான் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ் பீட் ஹார்ட் பீட் பெர் மினிட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்குப்பா நோட் பண்ணிக்க அண்ட் அப்டாமல் ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் ஈஸ் ஆர் பட்டன் மே மீன் பீ மீன் தட் ஃபீட்டஸ் இஸ் நாட் கெட்டிங் எனஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் இட் இண்டிகேட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ இந்த ஃபீட்டஸ் கோப் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த ஆவரேஜு ஃபீட்டலோட ஹார்ட் ரேட் நம்ம ஹார்ட் பீட் ரேட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய என்ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிடைக்கல நாட் கெட்டிங் என்ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு த ஃபீட்டஸ் அப்படின்னா தே மே பி இண்டிகேட் அண்ட் அதோ அண்ட் ஆல்சோ அதர் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ இண்டிகேட் சொல்லலாம் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த உடலை நம்ம இந்த ஃபீட்டஸ் கோப் மூலமாக இண்டிகேட் பண்ணி அதிலேருந்து ரிமிடியை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸா எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் இயர்லி டயக்னோஸ் ஆஃப் கேன்சர்னு சொல்லும் ஸோ ப்ரீஸ்ட் ஈஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் இன் டு ஃபோர் குவாட்ரன் அண்ட் த சென்டர் நிப்பிள் விச் த ஃபிஃப்த் குவாட்ரன் சொல்லும் அப்போ இந்த ப்ரீஸ்ட் என்ன செய்யறோம் ஒரு ஃபோர் குவாட்ரண்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் குவாட்ரண்டாக பிரிச்சிடுறோம் பிரிச்சுட்டு நிப்பிள் வந்து தனியாக ஒரு தனி கட்டமாக போட்டுறோம் ஸோ இது இயர்லி டயக்னோஸ் மூலமாக நம்ம இந்த ப்ரீஸ்ட் கேன்சரை நம்ம ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியும் கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் குவாட்ரண்ட் ஆஃப் த ப்ரீஸ்ட் ஈஸ் ஃபெல்ட் ஃபார் லம்ஸ் யூஸிங் த பாம் ஆப்போசிட் கேன் இப்போ ஆப்போசிட் கேம் வச்சு என்ன ஹேண்டை வச்சு அதை வந்து மெல்ல அழுத்தணும் அழுத்தும் போது வேறு ஏதாவது கட்டி தின்படுதான்னு பார்க்கலாம் த எக்ஸாமினேஷன் டு டன் போத் லைன் ஆர் டவுன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் த மென்சு சைக்கிள் எப்போ இதை நம்ம செய்யணும்னா ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் த மென்சு சைக்கிளில் தான் இந்த மெத்தட் செஞ்சு பார்க்கணும் திஸ் இஸ் வே ஆஃப் தி எனி ஆர் ஆஃப் த லம்ஸ் ஆர் எனி டீவியேஷன் ஆஃப் நிப்பிள் ஆர் ஒன் சைட் ஆர் எனி பிளட் டிச்சார்ஜ் வரும் த நிப்பிள் வி கேன் ஐடென்ட் த கே கேன்சர் அட் த ஏர்லி ஸ்டேஜ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிப்பிள் ஏதாவது ஒரு சைடாக ஒதுங்கி இருந்தாலோ வேறு ஏதாவது வலி இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது பிளட் பிளட் டிச்சார்ஜ் ஆனாலோ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடுது கேன்சர் இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேமோகிராம்ஸ் ஆர் டன் ஃபார் உமன் எபவ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார் யங் கேர்ள்ஸ் உமன் பிலோ த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேல்பட்ட அந்த பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேமோகிராம்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கொடுத்துருந்தா சரி அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் இது பிரிஸ்ட் எய்ட்ஸ் இயர்லி டயக்னோசிஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் மூலமாகவும் இந்த பிரிஸ்ட் கேன்சர் நம்ம ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்டோஸ்கோப்போட ரிமைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஹேண்ட் ஹெல்ட் டாப்லர் டிவைஸ் எப்படி நம்ம அந்த ஃபீட்டோஸ்கோப் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இது ஒரு ஹேண்ட் ஹெல்ட் டாப்லர் டிவைஸ் இஸ் ஆஃபன் யூஸ்டு டியூரிங் த பின் பின்னாட்டல் விசிட் டு கவுண்ட் த ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் எப்படி ஃபீட்டோஸ்கோப் வந்து நமக்கு எப்படி ஒரு ஃபீட் ரேட் ஃபீட் ஃபீட்டஸோட ஹார்ட் ரேட்டை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதோ அதே மாதிரி இது ஒரு ஹேண்ட் கேல்ட் டாப்ல டிவைஸ் சொல்லும் இதுவும் எதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது இதுவும் வந்து டியூ விசிட் த கவுண்ட் த ஃபீட்டல்
இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஆன்டிசிலிட்டி மலட்டுத்தன்மையை நீக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் ஹார்மோன் வேர் டிஸ்கவுட் பை அடோல்ட் பியூடனன்ட் அடோல்ட் பியூடன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த செக்ஸ் ஹார்மோனை கண்டுபிடிச்சவர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஜூலை ஈஸ் அப்சர்வ்ட் அஸ் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டேன்னு சொல்லுவோம் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனுங்கிறது லெவன்த் ஜூலை நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிசம்பர் இஸ் அப்சர்வ்ட் த வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் சரியா நெக்ஸ்ட் என்எசிஓ நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் எப்போ எஸ்டாப்ஸ் பண்ணாங்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் எஸ்டாப்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் நெக்ஸ்ட் சிஃப்லிஸ் அண்ட் குனோரியா ஆஸ் காமன்லி கால்ட் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டிசீஸ் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்குங்க சிஃப்லிஸ் குனோரியாவும் ஒரு காமன்லி கால்டு இன்டர்நேஷ்னல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா இதோட இந்த சாப்டர் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் சாப்டரை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூ